আচ্ছা আজকের ওয়ার্কশপ টাইটেল হলো কোয়ান্টাম এমএস রিপ্রেজেন্টেশন এন্ড কম্প্রেশন অ্যাপ্রোচ মানে বেসিক্যালি আমরা কিভাবে আমাদের ক্লাসিক্যাল যে ইমেজগুলো আছে আমাদের ক্লাসিক্যাল ইমেজগুলো নরমালি পিকজেল ভ্যালু হয় এবং ওই পিকজেলের পজিশন হয় এটাকে আমরা কিভাবে বেসিক্যালি আমরা কোয়ান্টাম ডোমেনে কোয়ান্টাম ডোমেন বলতে বোঝা যাচ্ছে এখানে হলো কোয়ান্টাম কম্পিউটার অর্থাৎ কোয়ান্টাম প্রসেসরে আমরা কিভাবে এই ক্লাসিক্যাল ইমেজ একটা ইকু ভ্যালেন্ট একটা কোয়ান্টাম ইমেজ ক্রিয়েট করে এবং এটাকে আমরা কিভাবে প্রসেস করতে পারি এবং রেজিস্টার করতে পারি এবং রিপ্রোডিউস করতে পারি इंट्रोडक्शन सेकेंड हलो कम कम्प्रेशन कम रिप्रेजेंटेशन यूज करी एरिया আমরা যে টপিকসটা ইউজ করতেছি এটা রিয়েল অ্যাপ্লিকেশন বা রিয়েল লাইফ অ্যাপ্লিকেশন কোন সারে বেসিক্যালি বেশি আছে এটা ডিসক্রিপশন করা হয়েছে এবং প্রিভিয়াস কিছু ওয়ার্ক যেটা লিটারেচার রিভিউ বা লিটারেচার সার্ভে অথবা লিটারেচার ইভিলুয়েশন বলা হয় রিসার্চ সেক্টরে আমরা এটা কিছু ইভিলুয়েশন করছি আপ টু ডেট পর্যন্ত এবং আমাদের প্রপোজ মেথোডোলজিটা ব্যাপলি ডিসক্রিপশন করা হয়েছে স্লাইডে এবং এর পরবর্তীতে আমাদের যে কম্পিটিশনাল রেজাল্ট আছে এই রেজাল্ট আমরা অ্যানালাইসিস করছি ইভেন প্রিভিয়াস যে যারা মেথডগুলা প্রপোজ করছিল সেগুলোর সাথে এবং কম্পিটিভ অ্যানালাইসিস করা হয়েছে যে কতটুকু কম্পিটিশন রেশিও ইভেন বিট্রেড রিকোয়ার বা আদার্স পারফরমেন্স কোয়ালিটি অফ ইমেজ কতটুকু ডিগ্রেড করবে ইন টার্মস অফ প্রিভিয়াস ইমেজ প্রিভিয়াস ইমেজ রিপ্রেজেন্টেশন মেথড অ্যান্ড আওয়ার ইমেজ রিপ্রেজেন্টেশন মেথড এরপরে আমরা বেসিক্যালি একনলেজ ব্যান এই রিসার্চের সাথে যারা যখন ফান্ডিং বা কারা জড়িত এবং ডিফারেন্স আউটলাইন ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টার বেসিক্যালি ক্লাসিক্যাল ইমেজ আর হলো কোয়ান্টাম ইমেজ এই দুটা ডোমেনের যে পার্থক্য বা কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হয় এই দুইটা বেসিক্যালি আলোচনা করা হয় থাকে ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টারে বেসিক্যালি ইন্ট্রোডাকশন কোয়ান্টাম কম্পিউটার নট নিউ অ্যাকচুয়ালি ইজ টু মাস ওল্ড এট ফার্স্ট ইট নাইনটিন Scientist is now dust, it shows that the quantum computer is more faster than classical, classical computer because quantum computer is able to um, represent and reproduce, um, reproduce the quantum image is more faster than the classical image. Classical image yeah. represents the pixel value in uh, pixel domain like in computer actually image is like pixel. Computer understand how the pixel is represented inside the computer, not picture. In technical term, picture means the pixel, not, not picture. And picture, uh, each pixel has own position. And when calculating the each pixel position, and uh, in quantum domain, we represent the same pixel value. And in the quantum domain, uh, this pixel value has two position. One is for pixel value, and another is for corresponding position. In quantum, basically, pixel represent hello, uh, coefficient or pixel value that are direct assignment or hello position will represent or hello quantum state a mother binary computer will have hello zero or one represent color high binary processing a factory are hello quantum processor hello zero or one a combined matrix did a qubit ball high zero at a qubit or one actor qubit zero hello one at zero at a column matrix or one qubit hello zero one at a column matrix বেসিক্যালি এই কিউবিট প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে এই কিউবিটের উপর রিপ্লেস করা হয় পিক্সেল ভ্যালু ইভেন যদি অন্য কোনো ভ্যালু থাকে সেটাকে অর্থাৎ কিউবিট কিউবিট যে ওয়েতে রিপ্রেজেন্ট করা হয় এই ফর্মেটে নিয়ে আসতে হবে তারপর হলো প্রসেসিং করা হয় এখন সেকেন্ড কোয়েশন হলো আমরা কম্প্রেশন কেন করবো হোয়াই উইড কম্প্রেশন বেসিক্যালি আমরা যদি কম্প্রেশন না করি আমরা যদি একটা পিকচার উঠাই ফিজিক্যালি দেখা যায় এই পিকচারটার প্রপার্টি থ্রি এম বি টু এম বি ওর কেবি হতে পারে এভাবে আমি যদি হিউজ অ্যামাউন্ট পিকচার ট্রান্সমিশন করতে চাই তাহলে দেখা যাচ্ছে ব্যান্ড উইথ হিউজ লাগে এবং যেটা টু মাস কস্টলি ফর সিস্টেম ডিজাইন এবং স্টোরেজের ক্ষেত্রে কারণ সেন্ড করার ক্ষেত্রে আমার কিছু স্টোরেজ লাগবে ইভেন রিসিভারও স্টোরেজ লাগবে কারণ আমি যখন সেন্ড করবো তখন রিসিভার এই সেম পিকচারগুলো রিসিভ করবে তাহলে দুটা স্টোরেজে আমার দরকার আছে সেন্ডিং এবং রিসিভিং যদি আমি কম্পিটিশন না করি তাহলে হিউজ অ্যামাউন্ট আমার স্টোরেজ রিকোয়ারমেন্ট হয় এভরি ডে লাইফ that's why compression is more vital important things when you designing any system especially for image processing or video compression that's why we are doing the compression in quantum domain so ekhane kichu 
basically application of quantum computer or whole application of especially in quantum image computing basically quantum computer could be big big application right now because it's new field lots of application is ongoing right now aviation sector sensing sector that we image video even um uh on a cryptography on a tesla namushan as a tesla is doing the same things uh, quantum computer using quantum computational technology they're using the same phenomena using quantum uh, mechanism and also um, cryptocurrency is successful application for quantum application cryptocurrency means uh, bitcoin they are doing transaction in bitcoin in virtually not in physical transaction this is the cryptocurrency is, is this transition is doing by quantum system and also um, uh, a lot of is feel is still now is developing in quantum sector actually image represent color kisu technique as at first first technique that is qubit latex qubit latex lo optical ekta one qubit er bhitore ekta image ke represent kora kibhabe represent kora hoy first time it introduced kora 2013 13 e equivalent the image eta ke ami optical image kibhabe represent kora hoy using qubit qubit means uh, zero or one are combined zero or one matrix combined one zero qubit or one qubit এই পর্বwidetilde এই অ্যাকচুয়ালি প্রথম যে স্টার্টিং যে ইন্ট্রোডিউশন করা হয় প্রথম যে মেথডটা এটা হলো অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল বেস রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাম্পলিটিউড অ্যাম্পলিটিউড এর হলো প্রোবাবিলিস্টিক রিপ্রেজেন্টেশন করা হয় ডাইরেক্ট পিক্সেল ভ্যালু রিপ্রেজেন্টেশন না অর্থাৎ একটা প্রোবাবিলিটি ধরা হয় যে আমার কাছে চারটি অ্যাম্পলিটিউড আছে এই চারটি অ্যাম্পলিটিউড এর একটা রেসপেক্টিভ সরি চারটি পিক্সেল আছে এই চারটি পিক্সেল এর রেসপেক্টিভ ইকুইভ্যালেন্ট অ্যাম্পলিটিউড ক্যালকুলেশন করে একটা অ্যাঙ্গেল বেস কারণ কোয়ান্টাম ডোমেন বেসিক্যালি R theta phi, three D coordinate system is used. Therefore, R theta value is very much considered. Image representation is done. Angle consideration is done. Here, because it is too hard, the first method to basically represent a big or small image, a wide range of medium images, a big image represent is done. So, it is very much considered. Because our data is very complex, it is represented by an impossible image. দেখা যায় কারণ এস্টেট প্রিপারেশন খুবই টাফ আমি একটু পরে দেখে দেব এস্টেট কিভাবে প্রিপারেশন করা হয় এস্টেট প্রিপারেশন এত বেশি কমপ্লেক্সিটি যে একটা স্মল পিক্সেল ফিলো রিপ্রেজেন্ট করা করতে গিয়ে দেখা যায় যে খুবই কমপ্লেক্স হয়ে আসে সিস্টেম যার কারণে এর পরবর্তীতে হল এফআর কিউ আর মেথড প্রপোজ করা হয় যেটা হল ডাইরেক্ট পিক্সেল ভ্যালুটা সরি এটা এই এফআর কিউ আই অ্যাঙ্গেল রিপ্রেজেন্টেশন এর পরবর্তীতে হল এনআর কিউ আই মেথড अप्लाई करा है जेटा वाले पिक्सेल टू पिक्सेल मैंने अमर क्लासिकल डोमेन है जो पिक्सेल फिल्म था के तो क्वांटम डोमेन है पिक्सेल फिल्म रिप्रेजेंट करा है और पोजीशन टाके रिप्रेजेंट करा है हेलो क्वांटम स्टेट है तो और पोजीशन स्टेट ये पर्वती तय एनआईक्यूआर किसी प्रॉब्लम है से इट আর এটা হলো আই এর একটা হলো স্কয়ার ইমেজের বাইরে রেকটেঙ্গুলার ইমেজ রিপ্রেজেন্ট করতে পারে শুধুমাত্র এইটুক ডেভেলপমেন্ট এন আর কিউ এর থেকে এন আই আই এন আর কিউ আই রিপ্রেজেন্ট করার डिफरेंट আর কি আচ্ছা এর পরবর্তী হলো মেবি 2012 অর 2018 সম্ভবত আমি এক্সাক্ট ডেটটা মানে বছরটা মনে নাই চাইনিজ একজন সায়েন্টিস্ট উনি হলো এই জি আর অর্থাৎ এই কমপ্লেক্সিটি মিনিমাইজ করার জন্য অর্থাৎ ডাইরেক্ট রিপ্রেজেন্ট পিক্সেল রিপ্রেজেন্টেশন ইন স্ট্যান্ডার্ড মানে উনি করতে কি ডিসিটি করে নিছে প্রথমে ডিসিটি আর অনেকে জানে যারা ফোর্থ ইয়ার স্টুডেন্ট অথবা যারা থার্ড ইয়ারে শেষ করছে ডিসিটি হলো ডাইরেক্ট কোসাইন ট্রান্সফর্ম অর্থাৎ পিক্সেলটাকে ডাইরেক্ট রিপ্রেজেন্ট না করে কোয়ান্টাম ডোমেনে কোএফিসিয়েন্ট ট্রান্সফার করা হয় ট্রান্সফর্ম দ্বারা এরপর হলো যদি আমি ওই কোএফিসিয়েন্ট গুলোকে রিপ্রেজেন্ট করি কোয়ান্টাম ডোমেনে তাহলে কমপ্লেক্সিটিও কমে যায় এবং বিটিও এর কম আসে এবং বেসিক্যালি एक्साम्पल जिकी যে পিক্সেল ভ্যালুগুলো রিপ্রেজেন্ট করা হলো উপরে এটা একটা আসলে গ্রে স্কেল ইমেজ গ্রে স্কেল ইমেজ হলো ইনটেনসিটি থাকে হলো 255 পর্যন্ত 0 থেকে 200 সরি 0 থেকে 255 256 
সেক্ষেত্রে আমার কিউবিট লাগে হলো আটটা এ কারণে আমি যদি কিউবিটটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই ইন্টেন্সিটি তাহলে এটা হলো আটটা কিউবিট লাগে আর পজিশন রিপ্রেজেন্ট করার জন্য হলো আমার ইমেজের যে সাইজটা আছে ওখান থেকে পজিশন ক্যালকুলেশন করা হয় টু টি টি পার এন ওয়ান আর টু টি পার এন টু এখান থেকে হলো পিকজেল ফেলো পিকজেল এর পরস্পর পজিশন রিপ্রেজেন্ট করার দরকার হয় হম এখানে হলো পজিশন এটা হলো টু ইন্টু টু বাই ইমেজ যার কারণে ওয়াই পজিশন আচ্ছা আমি একটু হোয়াইট বোর্ড নেই যেখানে হলো প্রত্যেকটা পিকজেল এর অথবা ডিরেক্টলি স্টেট কানেকশন না দিয়ে টুফিলিকেট ইউজ করা হয় আমরা দেখে দিচ্ছি একটু পরেই যদি আমি টুফিলিকেট ইউজ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে কিছু সেভিং হয় বিটেরটা কিছু সেভিং হয় আচ্ছা এটা হলো বেসিক্যালি আমাদের হুল মানে প্রপোজ মেথড আমরা স্টার্টিং থেকে একটা ইমেজ নিছি এটাকে প্রথমে ডিসিটি করা হয়েছে এরপর হলো কোয়ান্টাইজেশন অ্যাপ্লাই করা হয়েছে এরপরে হলো এটা হলো ট্রান্সমিটিং ইন্ডে এটা হলো রিসিভিং ইন্ডে বেসিক্যালি অরেঞ্জ কালার হলো ক্লাসিক্যাল ডোমেন ইমেজ আর হলো সবুজ কালার অর্থাৎ গ্রিনটা হলো কোয়ান্টাম ডোমেন ইমেজ এবং এটাকে রিকনস্ট্রাক্ট করে আমাদের কোয়ালিটি নিজে করার জন্য সেম ক্লাসিক্যাল ডোমেনে যেভাবে পিএসএনআর মেজার করা হয় বাইনারি শুধু কাজ করে জিরো আর ওয়ান কানেকশন এখানে পার্থক্য হলো এখানে প্রথমে হলো একটা টোফেলিকেট নেওয়া হয় এবং এই ওয়ান এর জন্য সব কানেকশন গুলা অকজুলারি কিউবিট অকজুলারি মেন একটা অর্থাৎ হেল্পিং কিউবিট বলা যেতে পারে একটা হেল্পিং কিউবিট বা কানেক্টিং বা ব্রিজিং কিউবিট বলা হয় অকজুলারি কিউবিট কে এই কিউবিট কে থেকে হলো প্রত্যেকটা ওয়ান কানেকশন দেয় স্টার্টিং এ প্রত্যেকটা পিকজেল ভ্যালুর জন্য এটা ক্লোজিং করা হয় এটা আর একটা পিকজেল ভ্যালু এটা হলো টোটাল পিকজেল ভ্যালু এটা এটা একটা পিকজেল ভ্যালু আমার পরবর্তীতে আমাদের যে প্রপোজ মেথড টা আছে এটাকে ভ্যালিডেশন করার জন্য আমরা এই চারটা ইমেজ চুজ করছি অনলাইন ডাটাবেস থেকে ক্যামেরাম্যান পাবলিক ডাটাবেস এয়ারপোর্ট ইমেজ এটা হলো সিনারি ইমেজ এটা ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ক্যালিফোর্নিয়া ডাটাবেস এবং অস্ট্রেলিয়ান কিছু ডাটাবেস আছে সেখান থেকে এই পিকচার গুলো কালেকশন করা আছে এইটা হলো বেসিক্যালি আমি ডিডাব্লিউ টি অ্যাপ্লাই করি এবং ডিডাব্লিউ টি যদি দুটাই অ্যাপ্লাই করি করার পর যদি আমি কোয়ান্টাম ডোমেন রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে দেখা যায় 
যে ডিআর ইমেজ এর ক্ষেত্রে ডিসিটি জিকিউআরআই আর হলো ডিসিটি ইএফআর কিউআই ডিসিটি প্রিভিয়াসলি ডিসিটি अप्लाई করা আছে শুধু জিআর জিকিউআরআই দিয়ে আমাদের মেথডে আমরা ডিসিটি ইএফআর কিউআই अप्लाई করছি এটাই হলো ইবিএস রিসার্চ থেকে আমাদের এই ফাইন্ডিংস ডিফারেন্স অর্থাৎ ইএফআর কিউআই প্রিভিয়াসলি শুধুমাত্র একা अप्लाई করা হয়েছে আমরা সেটাকে ইন্ডিকেশন করছি অর্থাৎ ডিসিটি প্রথমে ট্রান্সফরমেশন করা হয়েছে পিক্সেলটাকে কোএফিসিয়েন্টে তারপর হলো কোএফিসিয়েন্টটাকে ইএফআর কিউ রিপ্রেজেন্ট করা আছে কলে দেখা যায় খুবই একটা সুপিরিয়র রেজাল্ট পাওয়া গেছে আর কি তাহলে ডিআর ইমেজ এর ক্ষেত্রে একটু আগে আমি ডিআর ইমেজটা দেখালাম আর এটা হলো রেড ডিসটরশন কার্ভ অর্থাৎ এসএনআর সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও সিগন্যাল টু নয়েজ রেশিও এটা হলো বেসিক্যালি কোয়ালিটি ডিফাইন করে অর্থাৎ পিকচার পিকচার কোয়ালিটি কতটুকু খারাপ হবে কতটুকু ভালো হবে 30 ডিবি হলে পিকচার কোয়ালিটি 30 ডিবি নিচে চলে গেলে পিকচার কোয়ালিটি খুব ব্যাড হয় পিকচার দেখা যায় না ভিজুয়ালাইজ হয় না এক্ষেত্রে 30 ডিবি উপরে গেলে পিকচার কোয়ালিটি বেড হয় এখানে ক্যামেরা মানি মেথডের জন্য আমরা প্লট করছি দুটো মেথডের জন্য একটা হলো ইএফআর কিউআই এর জন্য আর একটা জিকিউআর এর জন্য এখানেও দেখা যায় যে আমাদের যে ফোকাস মেথডটা আছে বেটার পারফর্ম করে এটা হলো সিনারিও ইমেজের জন্য বেসিক্যালি যদি আমি সিনারিও ইমেজটা সিনারিও ইমেজ বলছি এই ইমেজটা এই ইমেজটা যদি আমি আমাদের মেথডটা अप्लाई করি इवन प्रीवियस যে মেথড জিকিউআর এ अप्लाई করি তাহলে দেখা যায় স্টিল ইটস পারফর্ম বেটার অর মেথড পারফর্ম বেটার দ্যান प्रीवियस মেথড उद्देश्य <laughs> डाटाशन যদি আমি আমাদের কাজের সুবিধাতে আমরা ফাইভ কন্টেজন ফ্যাক্টর ইউজ করছি 8 16 32 36 17 দেখা যায় যে যদি আমি 8 কন্টেজন থেকে আমি 17 কন্টেজন করি তাহলে আমার কম্পিউশন রেট অনেক অনেক বেড়ে যায় যদি আমি আরো ভিজুয়ালাইজ করতে চাই এটা হলো বার গ্রাফ দেন পাশে দেখা যায় যে যদি আমি ডিসিটি ইএফআর কো 17 ইউজ করি তাহলে নিয়ার এবাউট ইস সরি এ রেকর্ড বিট এট রেকর্ড বিট এট আমার যত কম কম্পিউশন রেশিও তত বেশি তাহলে জি জি কিউ আর যদি আমি अप्लाई अप्लाई করি দেখা যাচ্ছে যে রেকর্ড বিট এট নিয়ার अबाउट 30 যদি আমি জি কিউ আর আই 8 ইউজ করি এটা হলো এলং এই যে রাইট সাইড যে বারটা দেখা যাচ্ছে এটা হলো জি কিউ আর আই নিজে থেকে अप्लाई করা উইদাউট এনি হেল্পিং মিন নো কোয়ান্টাইজেশন নো ডিসিটি এটা হলো যদি আমি ডিসিটি अप्लाई করি এবং জি কিউ আর আই अप्लाई করি প্লাস কোয়ান্টাইজেশন ইউজ করি তাহলে আমার বিট এটা 8 হয়ে যাচ্ছে 5 হয়ে যাচ্ছে সরি डिसिटी डिग्रेड कर calculation kori mane how how much compression happen in proposed scenario and the pbs method gqr holo pbs method efr qi holo recent method othat 2020 21 is 21 dekha jacche ekhane compression ratio holo 3.2 ar a previous method holo 1.13 tar mane efr qi is more compression dr image er khetre camera camera man image er khetre dekha jacche 2.58 
मेथड मेनली Thank you. So I can do the question. Take it. I mean, answer my correct. Thank you, sir. What's the day? I'm a day. But the moment the student can answer. What's the money? Or I'm going to have a semester by second semester. My student, but third year, second year of the partial good job. Money, sir. I got a body. I'm ready to jump that. সংক্ষিপ্ত ভাবে আমরা সাধারণ মানুষরা যে ইমেজটা বুঝি সেটা আমরা ক্যামেরা দিয়ে তুললাম পরে এটা পিক্সেল আকারে তো এখানে কোয়ান্টাম মানে এটা মানে একদম মানে একটা মনে করেন সাধারণ মানুষ আমরা তাহলে সাধারণ মানুষ আমরা কিছু বুঝি না সেটা এক কথাই যদি তাদেরকে একটু বাংলা এবং সুন্দর মানে যতটুকু মেসেজটা মানে কি কাজটা এটা কেন করা দরকার এটা দিয়ে আমাদের উপকারিতা এবং এটা আর জন্য কি কি তাদের স্কিল দরকার এই জিনিসটা সম্বন্ধে জানার জন্য ভালোভাবে বোঝার জন্য देखे देखे चैनल গ্রেস করে নিলে যেটা ইনটেনসিটি ভ্যালু হলো কি গ্রে যদি হয় ওরা ওরা ওনারা না জানা আমাকে কোশ্চেন করবা 0 থেকে 225 হয় ইনটেনসিটি ভ্যালু ইনটেনসিটি ভ্যালু মানে এই অর্থাৎ আমরা যে কালারগুলো দেখতে পাই গ্রে মেজার এই 0 থেকে 225 ভ্যালু দিয়ে কালারগুলো তৈরি করা হয় গ্রে ক্ষেত্রে যদি কালার হয় কালার হলে এটা তিনটা চ্যানেল থাকে কি কি থাকে রেড গ্রিন 
शुदुम्रेसिकलिंग क्या क्या पिक्चर कितने शेष एक पिक्चर एक पिक्चर बोलो फिफ्टीन तो एयर पोजीशन होला तो वाइज जितने में आगे नहीं तो लो जीरो वन फिफ्टीन एयर पोजीशन बोलो इतने जो दे आमिस से आठ थके दस थके आठ एयर पोजीशन को तो आठ एयर पोजीशन होला वन जीरो दस एयर पोजीशन होला वन वन बेसिकली ये टाइप आर्टिफिशियल म टोटल चले जा क्वेश्चन क्वेश्चन 
actually in near future scientists uh we can uh, see the one of this is a could be uh one or two decade decade of three fully launched college and already when a country quantum computer near say term the china set up even canada see you six university as a college say jack out if you want to be a too much smart then i should it's time to learn पढ़ाशुना <laughs> की এই ব্যাপারে এই যে আপ লেভেলের পড়াশোনাটা বলতে গেলে আমাদের দেশে আমরা বুঝি না আমরা ইউজার আমরা বেশিরভাগ অঞ্চলে হচ্ছে ইউজার আমরা আমরা ইউজার হওয়ার কারণে আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে জবগুলো কাজগুলো এগুলো কিভাবে একটা প্রজেক্টর এইভাবে এই ভোল্টেজটাকে ক্রিয়েট করে বিভিন্ন কালার তৈরি করে এই যে প্রসেসটা এটা আমরা অনেক সময় জানি না বা আমরা এগুলো গুরুত্ব দিই না অনেক সময় এগুলো বিরক্তি লাগে এই পড়াশোনাগুলো করো অনেক সময় সারা বিট পড়াই পড়াই ভালো লাগে না আচ্ছা আমি লাইভে একটু প্রোগ্রাম দেখে দেই मान प्रिवियल प्रोग्रामीण আমি ম্যাথলাব ইউজ করতে বেসিক্যালি পিজিএল ক্যালকুলেশনের ক্ষেত্রে আর কোয়ান্টাম সার্কিটেটে আরেকটা সফটওয়্যার আছে ওটা আমি ইউজ করছি আমি এখানে দেখাচ্ছি ওটা দেখাচ্ছি 10 মিনিটের ভিতরে দেখাচ্ছি তোমরা লাগবে না বেশিক্ষণ আচ্ছা এখানে হলো ওই আমার পিসিতে যে ইমেজ আছে একটা ইমেজ আমি রিস্টোর করছি একটা ওয়েবসাইট থেকে হ্যাঁ এখন এই ইমেজটা আমি কি ধরনের ইমেজ নিছি এটা যদি আমি শো করতে চাই জাস্ট আমি এটা যদি আমি কপি নেই তাহলে আমি ইম শো করি ইম শো আই এম যদি করি प्रोग्रामी बुजते फांगशन 
আমি যদি করতে চাই আমার লাস্ট ভ্যালু আচ্ছা এখানে আমি বুঝাইতে গেলে আমার আরো দুই ঘন্টা লাগবে দরকার নাই স্যার মানে ওদের একটা জিনিস বোঝা দরকার যে কিভাবে ইমেজ এর সাথে কোডিং এর বা বা কম্পিউটার কিভাবে কাজ করে ফাংশনটা বোঝা যাচ্ছে আচ্ছা আমি এখনই দিচ্ছি এখান থেকে আমি পজিশন গুলো আমি ফল লুপ চালাই এখান থেকে আমি এটা পিকআপ করতে পারি প্রত্যেকটা ভ্যালু স্যার আমি এখান থেকে 21 টা পিকআপ করছি 21 টা পিকআপ করার পর স্যার আমি ডেট টু বিন যদি আমি 21 লিখি 21 লিখি এবং কত বিট দা রিপ্রেজেন্ট করতেছে 8 বিট অথবা ওটাকে বোঝে ওরাকে বোঝে যে 8 বিট কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করে 12 বিট কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করে ডেট টু বাইনারি এক্সিস্ট কি বোঝে বাইনারি সিস্টেম বোঝার কথা তো দেখো এটা একুশ কে যদি আমি আটটা বিদ্যা রিপ্রেজেন্ট করি অর্থাৎ আটটা বাইনারি সংখ্যা দ্বারা তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট তাহলে একুশ এর কি ওয়ান টু ফোর এইট ষোলো ষোলো আর তিন কত হয় ওয়ান টু ফোর ষোলো আর চার হলো বিশ বিশ আর একে একুশ তার মানে একুশের বাইনারি রিপ্রেজেন্টেশন হলো এটা এখান থেকে শুধুমাত্র এই ওয়ান গুলে নেওয়া আছে এখান থেকে শুধুমাত্র ওয়ান গুলে নেওয়া আছে নিয়ে আর একটা সফটওয়্যার আছে ম্যাপিং করার জন্য এখন অনেক সফটওয়্যার আছে আইবিএম আছে অনেক কিছু আছে আইবিএম আছে অনেক সফটওয়্যার আছে আমি আমি আইবিএম কাজ করছি আমার আছে আমি যেটা করছি সেটা আরো এফিসিয়েন্ট সেটা হলো এখানে এই যে এখানে এই যে এই এটা হলো এটা হলো ওই পিকজেল অর্থাৎ ওয়ান ঠিক আছে আর এগুলো হলো রিপ্রেজেন্টেটিভ পজিশন আমি একটু বলে নেই আমার শেষ কথা বলার বলবো না আচ্ছা এখানে হলো কোয়ান্টাম এমেস্টার এই এটা হলো ওয়ান এই সলিড ডটটা হলো ওয়ান আর এটা হলো জিরো ঠিক আছে এখন আমার ওখানে ওইটাই আমি দেখে যেটা আমি করতেছিলাম আমি আপনার তো ভালো লাগবে আপনি তো আপনি তো বুঝবেন ওরা বুঝতেছি না এটা একটা বিষয় কিন্তু খুবই মজাদার বিষয় যদি ওরা বুঝতে পারে কারণ ইন ফিউচারে আশা করা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল কম্পিউটার হবে আপনার মুসে যাবে বুঝছেন স্যার আচ্ছা আমি হাইলাইট করে দেখি আমি অনেকদিন ধরে ক্লাস ক্লাস নেই না তো এখানে আমার লাগেও না এগুলা এখন আমি আর বোর্ডও ইউজ করি না বুঝছেন আমার মনে হয় সিলাইটা কেটে দিই আমি সিলাইটার দরকার নাই কারণ আমি এমনি বুঝাতে পারবো এখন আচ্ছা ওদের কোন কোশ্চেন থাকলে ওদেরকে জিজ্ঞেস করতে বলেন আপনি তো কথা বলেছেন মাথায় সম্ভব না আর সময় লাগবে আর কি হালকা কিছু বুঝছি হ্যাঁ মানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আমি অভারঅল সামারি বলি এখন এই এটাকে বাইনারি করার পর পিকচার কলম হলো এইভাবে বোঝাচ্ছে 
এখানে রো কটা আছে এটা একটা রো এখানে একটা রো দুইটা রো এটা আর কলাম হলো এটা একটা কলাম এটা কলাম ঠিক আছে पजिसन तुम जो क्या दारे थको तक पजिसन थे प्रथम हलो मान कत रिप्रेजेंट चार जो करो सब गु अर्थात एक चौष्टि धीरे <laughs> मान 
এপিজিএল এর জন্য কিভাবে কোয়ান্টাম হবে কোয়ান্টাম এমএস এ রিপ্রেজেন্ট করা যাবে এটা হলো ইনটেনসিটি ভ্যালু 1 তাহলে 1 কই যে 1 একটা সিনার গেট হবে এটা 1 হবে এরপর এর পজিশন কত 1 এর জন্য পজিশন কত 1 এর জন্য পজিশন ভ্যালু হলো এই 0 বাইনারি সূচক হতে বাইনারি সিস্টেম আর এই যে 1 0 1 তার মানে y হবে হলো x হবে হলো 1 কারণ যেহেতু আমাদের <laughs> আমি ভাববো যে আমি প্রশ্ন করতে পারে না এই প্রশ্ন করতে না পারার বিষয়টা মানে এটার একটা রিসার্চ করা দরকার যে প্রশ্ন কেন করতে পারে আমাদের যে সিস্টেমটা তো জানে নেই সবাই চাই প্রশ্নটা একটু পরীক্ষার সাজেশনটা দিয়ে দিতে আর পড়াশোনাটা করে পরীক্ষা লিখার জন্য এইটা কি আমরা কিভাবে অ্যানালাইসিস করা বা একটু চিন্তা করা এই ভাবনাটা আমাদের মানে গুগল কোন কিছু মনে হচ্ছে আমি পারতেছি না গুগল তারপরে আরেকটু দরকার জানা দরকার যদি স্কলার আর্টিকেল দরকার তাহলে গুগল স্কলার আছে গেট আছে তারপরে যদি কিছুই না পায় বাইরে অনেকেই চাকরি জব করে পিএইচডি করে বা তাদের সাথে যোগাযোগ করবে ইভেন আপনার যদি তাও না হয় আপনার সাথে হেল্প করবে বা আমার বললে আমি ডকুমেন্ট দিতে পারবো যে ডকুমেন্ট গুলো টাকা চাই বাইরে থেকে ডাউনলোড করতে তুমি দিতে পারো আমাদের লাইব্রেরি অনেক এক্সট্রা আছে স্যার যেটা বলতেছে যে বর্তমান যে রিসোর্স গুলো গুগল বা যে যে পারাম যে এগুলো তো সাহায্য নি পায় হুম ফেসবুকে সময় নষ্ট না করে এগুলো তো সময় ইউজ করা বেটার স্যার যদি কোনো রিসোর্স লাগে বললে দিবেন আসলে তো আগ্রহটা তো আমাদের 
আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রথম দিকে বলছি যে স্যারের সাথে কমিউনিকেশন হয় ফেসবুকে আমি স্যার বলে নতুন একটা কনটেন্ট আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে উৎসাহিত করেন ইভেন স্যার ওরা যদি ভালো করে পড়াশোনা করে কাজ করতে পারে দ্রুত স্কলারশিপ পাবে স্যার যেটা বলতে যাচ্ছিল যে এই সেমিনার এটা প্রায় 3 ঘন্টা বা 4 ঘন্টা নেওয়ার জন্য মানে প্রত্যেকটা স্টেপ বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য কিন্তু বাস্তবতাটার প্রেক্ষাপটটা বুঝতে পারতেছ তো ব্যাপারগুলো তোমাদেরও উৎসাহ লাগবে আসলে আগ্রহটা দরকার তোমাদের আগ্রহ প্রথমে কোনো জিনিস বোঝা যায় না আমি খুব সহজভাবে বলি আমরা কদিন আগে একটা এমএস অফিসের উপরে একটা ওয়ার্কশপ করাইতেছিলাম প্রথম তিন চার দিন একটু ওয়ার্ড ছিল এমএস ওয়ার্ডটা খুব সহজ খুব দ্রুত টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম ছেলে মেয়ে মনে করছে আরে কি স্যার রাইট কি পড়াচ্ছে বুঝি নাই কিছু কিন্তু এটা খুব সহজ জিনিস বলেই টানা হয়েছিল কিন্তু ওরা ধৈর্য হারিয়ে ফেলে কিন্তু জিনিসটা কিন্তু খুব বেশি স্যার কিন্তু যতটুকু বলছে বেসিকটা বলছে আরো অ্যাডভান্স লেভেলটা কিন্তু একটু এখনো যায়নি যতটুকু বেসিকটা বলছে এটা তোমাদের বোঝা একটু ঠিক আছে কিন্তু ভাবতে হবে চিন্তা করতে হবে পরে <laughs> <laughs> রিসোর্স লাগে স্যার কিন্তু দিবে হ্যাঁ আর তোমাদের আর কোন প্রশ্ন আছে এরা নতুন স্যার চিনবেন না আপনি তাহলে স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ঠিক আছে স্যার থ্যাংক ইউ আপনাকে অনেকদিন পর দেখা হলো ঠিক আছে